প্রীত কথা এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রেত কথার ভূত চতুর্দশী স্পেশাল এপিসোডে আমাদের কাছে এটি অনেক স্পেশাল একটি এপিসোড তার কারণ আজ ভূত চতুর্দশীর রাত এবং আজকেই প্রেত কথার দুশো তেতাল্লিশ নম্বর এপিসোড ব্রডকাস্ট হচ্ছে না আজকে যেহেতু ভূত চতুর্দশী স্পেশাল এপিসোড তাই আজকের ঘটনাটি অনেক দিন আগে থেকে আমাদের কাছে কালেক্ট করা রয়েছে এবং আমরা কিন্তু ব্রডকাস্ট করিনি যেহেতু আজকের এপিসোডে আমরা এই ঘটনাটি ব্রডকাস্ট করব এবং এই ঘটনাটিকে কালেক্ট করে রাখা হয়েছে প্রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে আমাদের কাছে এবং যিনি ঘটনা কালেক্ট করেছেন আমাদের সকলের খুব প্রিয় নিউটন ভাই তানভীর আহমেদ নিউটন ভাই এবং নিউটন ভাই আমাদের জন্য ঘটনা কালেক্ট করেছেন ইনফ্যাক্ট তার শরীর খারাপ থাকাকালীন অবস্থায় সো বুঝতেই পারছ যে কতটা এফার্ট তিনি দিয়েছেন আজকের এই ঘটনাটি কালেক্ট করার পেছনে সো নিউটন ভাইয়ের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আমাদের মা এসে গেছেন সো সকল বিপদ থেকে আমাদেরকে মা রক্ষা করে যাবেন এই আশা রাখি সুস্থতা কামনা করি প্রত্যেকের সকলের জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং শান্তি নেমে আসুক শুরু করছি আজকের এপিসোড খুব স্পেশাল একটি এপিসোড দুশো তেতাল্লিশ নম্বর এপিসোড ভূত চতুর্দশী স্পেশাল এপিসোড প্রেত কথার ইতিহাসে তৃতীয়বার ভূত চতুর্দশী স্পেশাল এপিসোড ব্রডকাস্ট করা হচ্ছে আমি গৌরবাজি তোমাদের সঙ্গে সাউন্ডে রয়েছে সৌম্যদীপ গ্রাফিক্সে অনিকেত আশা করছি কমেন্ট করে জানিয়ে দিয়েছ কে কোথা থেকে শুনছ এবং কতটা এক্সাইটেড আজকের এপিসোডের জন্য এবং লাইক করে ফেলেছ আজকের এপিসোডটি নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না প্রত্যেক শুক্রবার এবং রবিবার রাত দশটার সময় প্রেত কথার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল এবং স্পটিফাইতে রাত এগারোটার সময় প্রেত কথার এপিসোড আসতে থাকে শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই রাত হ্যালো প্রেত কথা লাভার্স প্রথমেই সবাইকে জানাই ভূত চতুর্দশী ও কালী পূজার শুভেচ্ছা হ্যাপি দিওয়ালি আমাকে সবার মনে আছে তো একটা সময় ভেবেছিলাম প্রেত কথায় হয়তো আর কোনো ঘটনা পাঠানোর সৌভাগ্য হবে না কিন্তু তোমাদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদে আজ আবারও লিখতে বসেছি আমার নবম ঘটনা তোমাদের প্রার্থনা আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে এনেছে অপারেশনের পর ধীরে ধীরে সুস্থতার দিকে এগিয়ে চলেছি যারা নতুন তাদের জন্য জানিয়ে রাখছি আমার পূর্বের ঘটনা পাবে দুশো এক দুশো দুই দুশো পাঁচ দুশো আট দুশো বারো দুশো ষোলো দুশো তেইশ এবং দুশো বত্রিশ নম্বর পেছনে আজকের ঘটনাটি লেখার প্রেরণা ও সাহস পেয়েছি গৌরবদার মায়ের কাছ থেকে তাই ডেডিকেট করছি মামনিকে ঘটনাটা শুরু করবার আগে একবার মনে করিয়ে দিই তানভীর ভাইয়ের যে ঘটনাগুলি রয়েছে সে ঘটনাগুলি নিয়ে আমি একটি প্লে লিস্ট বানিয়ে দিয়েছি আমার প্রেত কথা চ্যানেলে সো প্লে লিস্ট সেকশনে গিয়ে তানভীর ভাইয়ের এই সব কটি এপিসোড দুশো এক থেকে দুশো বত্রিশ পর্যন্ত মানে দুশো তেতাল্লিশ পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি সব কটি এপিসোড কিন্তু শুনে নিতে পারো পরপর এবং এটি প্রেত কথা তৃতীয় ভূত চতুর্দশী স্পেশাল এপিসোড এর আগে চুয়াল্লিশ নম্বর এপিসোড এবং একশো বিয়াল্লিশ নম্বর এপিসোড এই দুটি এপিসোড ছিল আমাদের গত দুই বছরের ভূত চতুর্দশী স্পেশাল এপিসোড সো আজকের দিনের আমেজ আজকের এই ভৌতিক রাতের আমেজ যারা যারা নিতে চাও বা নিতে চান তারা কিন্তু আরেকবার গিয়ে চুয়াল্লিশ নম্বর এবং একশো বিয়াল্লিশ নম্বর এই দুটি এপিসোড শুনে নিতে পারেন যে দুটি এপিসোড গত দুই বছরের ভূত চতুর্দশী স্পেশাল এপিসোড ছিল চলে যাচ্ছি ঘটনায় যেভাবে লিখে পাঠিয়েছেন আমি ওভাবেই পড়ে শোনাচ্ছি প্রিয় পরিবার আমি তানভীর নিউটন অভি বলছি বাংলাদেশ বগুড়া জেলা থেকে আজকে লিখতে বসেছি একজন ড্রাইভারকে নিয়ে তাও আবার ঘটনাটি ঘটেছিল এক অমাবস্যার রাতে অমাবস্যা নিয়ে কিছু কিছু মেথ রয়েছে যা দেখতে পারো আমার নিউটন ভাই চ্যানেলে কমেন্ট চ্যানেল লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ঘটনা সংগ্রহ করার জন্য আমার বাড়িতে দুই ঘন্টা সে ড্রাইভারকে বসিয়েও রেখেছি কলকাতা থেকে বাংলাদেশ বর্ডারে আসার সময় শামীম তার অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আমাকে আনতে গিয়েছিল বর্ডারে শামীমের কাছ থেকে শোনা ঘটনাটি আমি হুবহু তুলে ধরছি আমি শামীম বয়স আটত্রিশ এবং পেশায় একজন অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার আমার বয়স যখন কুড়ি তখন থেকে আমি এই পেশার সাথে জড়িত চাকরির শুরুর দিকে একটি প্রাইভেট কার ড্রাইভ করলেও দু বছর থেকে শুরু করি অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার হিসেবে আমার ড্রাইভিং জীবনে 
আমি দুইবার এমন পরিস্থিতিতে পড়েছি যার কারণ উত্তর বা উদ্দেশ্য আজ জানি না বিশেষ করে শেষবার আমার সাথে যা ঘটেছে এমনটা যেন কারোর সাথে না ঘটে প্রথম ঘটনাটি ঘটে যখন আমি একজন ব্যবসায়ী ড্রাইভার হিসেবে ছিলাম দু সাল তখন আমি যে স্যারের গাড়ি চালাতাম তার শখ ছিল হুইল বর্ষি দিয়ে মাছ ধরা বিভিন্ন পুকুর ও জলাশয়ে তিনি টিকিট কেটে মাছ ধরতে যেতেন বিশেষ করে কালী পুজোর আগের দিন অমাবস্যা রাতে তিনি কখনো এই মাছ ধরা মিস করতেন না তেমনি দু সালের অমাবস্যার রাতে তিনি সহ তার আরও দুইজন বন্ধু মিলে সারা রাত মাছ ধরার জন্য বেরিয়ে যাই যে জায়গায় মাছ ধরব সেটা একটি দীঘি যা বাংলাদেশের জয়পুরহাট জেলার খেতলাল থানায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক দীঘি দীঘিটির নাম আচরাঙ্গা দীঘি ঐতিহাসিক বলার একটি কারণ রয়েছে দেখেছি অনেক প্রাচীন এবং পঁচিশ একর জায়গার উপর এই দীঘিটি এই দীঘি থেকে প্রাচীন আমলে মাঝে মাঝেই সোনা ও রূপার জিনিস ভেসে উঠত সরকারিভাবে দীঘিটি খননকালেও অনেক প্রাচীন অলঙ্কার এবং আসবাবপত্র পাওয়া গেছে গুগলে সার্চ করলেও তোমরা পাবে দীঘিটি গ্রামের সরু রাস্তা দিয়ে অনেকটা ভিতর দিকে যেতে হয় আর কি বাড়িঘর আশেপাশে নেই বললেই চলে সরকারিভাবে লিজ নিয়ে এখানে মাছের চাষ করা হয় আমার স্যারকে সেই মৎস্য চাষি মাছ ধরার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কথা মতো আমরা বিকেল পাঁচটায় সেখানে উপস্থিত হই দীঘির অদূরেই রয়েছে একটি শ্মশান ঘাট স্যারদের পরিকল্পনা ছিল সারা রাত তারা সেখানে মাছ ধরবে এবং সেখানেই তাবু টেনে রেস্ট করবেন এবং খাওয়া দাওয়া করবেন আমি স্যারদের সঙ্গে টহল দিচ্ছিলাম এবং তাদের জন্য চা এবং আনুষাঙ্গিক ফর ফরমাইশ আর কি যা হয় সেগুলো খাটছিলাম রাত একটা নাগাদ আমাকে বলা হলো গাড়ি নিয়ে যেন আমি খেতলাল বাজার থেকে রুটি এবং মাংস কিনে আনি দীঘি থেকে মেন রোড যেতে প্রায় তিন কিলোমিটারের একটা আঁকা বাঁকা রাস্তা মেন রাস্তা থেকে বাজার ছয় কিলোমিটারের মতো দুপাশে ঘন জঙ্গল এবং উঁচু উঁচু গাছ ওখানে আমার যেতে একটু ভয়ই লাগছিল এক একা কিন্তু স্যারের আদেশ মানতে তো হবেই অগত্যার রওনা হলাম রাতে নীরবতা ও ঝিঝি পোকার ডাক যেন আরও ভয়াবহ করে তুলছে যাবার সময় মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছিল আমার গাড়ির পিছনের সিটে কেউ হয়তো বসে রয়েছে আমি বারবার ব্যাক মিরে তাকাচ্ছিলাম কোনো সমস্যা ছাড়াই পৌঁছলাম বাজারে একটি মাত্র হোটেল খোলা যেহেতু থানা শহরের একটি বাজার তাই দু একটি চায়ের টং খোলা ছিল আমি খাবার অর্ডার করে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলাম হঠাৎ গাড়ির দরজা শটাং করে লাগানোর একটা আওয়াজ পেলাম গাড়ির দিকে হকচকি তাকালাম দেখলাম গাড়িটা একটু নড়ছে মনে হচ্ছে যেন গাড়িতে কেউ যদি উঠে বসে এবং তারপর যদি দরজাটা আটকায় তখন যেমন হবে ঠিক সেরকম একটা ভাবে গাড়িটা নড়ছে এমন তো হওয়ার কথা নয় আশেপাশে কেউ নেই এছাড়া আমি গাড়ি লক করে এসেছি আমার স্পষ্ট মনে আছে গাড়ি কিন্তু আমার থেকে তখনও পাঁচ থেকে সাত হাত দূরে আমি দেখতে পাচ্ছি যে গাড়ির ভিতরে কেউ নেই ভাবলাম হয়তো আমার মনের ভুল হয়েছে হয়তো অন্য কোনো শব্দকে আমি গাড়ির দরজা আটকানোর শব্দ বলে মনে করছি কিন্তু আমি পাত্তা না দিয়ে খাবার নিয়ে গাড়িতে উঠে গেলাম এরপর এবার যাবার পালা দীঘির দিকে আমার কেন জানি না মনে হচ্ছিল যে কেউ একজন আমার পিছনের সিটে বসে আছে মানে আমি ফিল করতে পারছিলাম যে আমার পিছনে কারোর একটা উপস্থিতি রয়েছে গাড়ির সব গ্লাস আমি তুলে দিয়েছিলাম কাঁচ তুলে দিয়েছিলাম আর কি এবং ভেতরটা গরম গরম বোধ হচ্ছিল আর মনে হচ্ছিল যে খাবারের প্যাকেটটা যেন ফেটে গেছে তার কারণ ওই মুরগির মাংসের তরকারির একটা গন্ধ আসছিল নাকে তো আমার মনে হয়েছে যে খাবারের প্যাকেটটা নিশ্চয়ই ফেটে গেছে নইলে গন্ধ কেন বাইরে আসবে তো আমি জানালার কাছ এক ইঞ্চি পরিমাণ নামিয়ে দিই এবং মেন রোড থেকে যখন আমি দীঘির রাস্তায় টার্ন নিই তখন ওই ধরো প্রায় রাত দুটোর কাছাকাছি হালকা কুয়াশা রাস্তা যেন আরও ভুতুরে হয়ে উঠেছে কিছু দূর যেতেই হেডলাইটের আলোয় দেখতে পাই রাস্তার ঠিক মাঝখানে রাস্তার একদম মাঝখানে একজন অতিকায় লম্বা একজন মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং সেই মানুষকে দেখে আমার শরীরের লোম সব দাঁড়িয়ে গেছে আমি লাইটের আলো আপ ডাউন করে বোঝার চেষ্টা করছি যে আসলে জিনিসটি কি আসলে কি এটি কোনো মানুষ কারণ লম্বায় সেই মানুষ প্রায় বারো ফুট হবে মানে এতটা লম্বা রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে লাঠিতে ভর করে হালকা কুঁজো হয়ে 
তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখে মনে হচ্ছে যেন আমারই অপেক্ষায় তিনি রয়েছেন বা আমি খুব কনফিউজড হয়ে গেছি সেই সময় যে আমি কি গাড়িটা ব্রেক করব নাকি আমি গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে চলে যাব খুব কনফিউশন কাজ করছে আমি তখন দোয়া পড়তে পড়তে গাড়ির গতি বাড়িয়ে এক টান দিয়েছি দেখলাম গাড়ির সাথে সে মিলিয়ে গেল তবে বুঝতে পারলাম যে কিছু একটার সাথে গাড়ির ধাক্কা লেগেছে মানে আমি ফিল করতে পারছি যে গাড়িটা আমার কারোর সাথে ধাক্কা লেগেছে কিন্তু আমি সামনে দেখছি তিনি নেই তিনি গাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে গেছে আমি প্রাণপণে তখন গাড়ি সামনের দিকে চালাচ্ছি ভয় পুরো গলা শুকিয়ে গেছে আমি গাড়ির ভেতরটা আলো জ্বালিয়ে দিতেই ব্যাক মিরারে আমি দেখতে পাই বেটে মতো একজন মানুষ ঠিক আমার সিটের উপর ঝুঁকে আমাকে দেখছে আমি ব্যাক মিরার থেকে এটা দেখছি বেটে মতো একজন মানুষ তিনি আমার সিটের উপর ঝুঁকেছেন আমার পিছন দিক থেকে কাদের দিক থেকে এবং আমাকে দেখছেন তিনি আর হাতে একটা মুরগির পিস এবং মিলারে এটা দেখে আমি এতটা ভয় পেয়ে যাই যে আমার তারপর কিছু মনে নেই যখন জ্ঞান ফেরে আমি দেখতে পাই আমার স্যার এবং তার বন্ধুরা মিলে গাড়ি খোলার চেষ্টা করছে সবে তখন ভোরের আলো ফুটেছে আমি তড়িঘড়ি দরজা খুলে কান্নায় ভেঙে পড়ি স্যারকে সব কিছু খুলে বলি আরও আশ্চর্য হই আমরা সবাই যখন দেখলাম গাড়ির পিছনের সিটে যেখানে পা রাখা হয় সেখানে পড়ে আছে আমার মুরগির মাংসের হাড় গোড় আমি কোনো মতে স্যারদের নিয়ে বাড়ি পৌঁছে যাই এবং দুই দিন প্রচণ্ড দুর্বল ছিলাম আমি শরীর শারীরিক দিক থেকে তারপর থেকে আবার ডিউটি আমি শুরু করি পরবর্তীকালে সে স্যারের কাছে আরও এক বছর ডিউটি করার পর নিজেই একটি অ্যাম্বুলেন্স কিনি এবং অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভিং শুরু করি অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভিংয়ের সময় ছোটোখাটো অনেক ব্যাপার ঘটেছে অনেক সময় এমন ঘটেছে যে বিভৎস লাশ আমাকে বহন করতে হচ্ছে অনেক সময় আমি দেখছি লাশ যেন নড়াচড়া করছে অনেক সময় সোজা রাস্তাকে আঁকা বাঁকা দেখেছি তো সব থেকে ভয়ঙ্কর যে ঘটনাটি ঘটেছিল সেটি হলো গত দু হাজার সালের মে মাস নাগাদ তখন করোনার তাণ্ডব লীলা চলছে ভয়ে কেউ করোনা আক্রান্ত রোগীর ধারে কাছে যাচ্ছে না পরিবারের একান্ত আপনজনেরাও তখন কাছে ভিড়ত না রোগীর এমন হয়েছিল যে করোনা রোগী বা করোনার মৃত ব্যক্তির লাশ বহন করলে অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত সেই এরিয়াতে ঢুকতে দেওয়া হতো না তো এরকমই সেই সময় দুর্যোগ চলছে মহামারী চলছে এবং সেই সময় হঠাৎ রাত দেড়টা নাগাদ আমার ফোনে একটা কল আসে যে একই পরিবারের দুইজন রোগী মারা গেছেন হসপিটাল থেকে তাদের লাশ নিয়ে যেতে হবে তাদের গ্রামের বাড়িতে আমিও আমার সাথে থাকা অ্যাসিস্ট্যান্ট মনির আমরা দুজন রওনা দিলাম হসপিটালের দিকে মনিরকে সব সময় আমার সাথে রাখি কারণ স্ট্রেচার ধরা বলো বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজকর্ম এগুলো মনির খুব হেল্প করে তো হাসপাতালে পৌঁছে জানতে পারলাম যে সহোদর দুই ভাই মারা গেছেন এবং তাদের বগুড়া জেলা থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে কুষ্টিয়া নামক জেলায় নিয়ে যেতে হবে আমাকে যিনি ফোন করে ডেকেছেন তিনি মৃত ব্যক্তিদের চাচাত ভাই এবং তিনি লাশের সাথে যেতে অনিচ্ছুক তিনি যাবেন আরেকটি প্রাইভেট গাড়িতে করে হসপিটাল থেকে আমাদের লাশ বুঝিয়ে দেওয়া হলো হসপিটাল বয়ে আমি এবং মনির আমরা তিনজন লাশগুলোকে গাড়িতে তুলে আমরা রওনা দিই লাশগুলো কালো পলি দিয়ে মোড়ানো আমি ড্রাইভিং সিটে আর মনির আমার পাশের সিটে বসে আছে লাশ বহন করা তখন আমাদের জন্য কিন্তু মামুলি ব্যাপার কারণ এত লাশ বহন করেছি যে এসব বিষয়ে অতি সামান্য বলে মনে হয় তবে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির মৃতদেহ বহন করতে একটু ভয় ভয়ে করছিল সেই সময় আমরা দুজনেই যথেষ্ট প্রোটেকশন নিয়ে চলতাম রাস্তা ফাঁকা বলে আমরা গাড়ি নিয়ে হাইওয়ের রাস্তা ধরে খুব জোরেই গাড়িটাকে টানছিলাম মাঝে মাঝে দু একটা পুলিশের গাড়ি আর সরকারি গাড়ি ছাড়া কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট রাস্তায় নেই মাঝে মাঝেই মাথার ওপর ঝুলে থাকা আয়নায় চোখ পড়ছিল আর আয়না দিয়ে কালো ব্যাগে মোড়ানো লাশ দেখা যাচ্ছিল প্রায় আশি কিলোমিটার হাইওয়ে রোড দিয়ে যাওয়ার পর রাস্তা খারাপ থাকার কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নিই ভিতরের রাস্তা দিয়ে যাব যা ছিল প্রায় পনেরো কিলোমিটারের রাস্তা দুই পাশে বিস্তৃত ধানের ক্ষেত মাঝে মাঝে দু একটি বাড়িঘর এবং দোকানপাট বিপত্তিটা শুরু হয় ঠিক এই সময় থেকে খেয়াল করলাম গাড়িটা জার্কিং হচ্ছে অথচ রাস্তা একেবারে ভালো নেই কোনো ভাঙা বা গর্ত আমরা গাড়িটা থামিয়ে সব চাকা ও ইঞ্জিন চেক করি কোথাও কোনো সমস্যা নেই আবার যখন চলতে শুরু করলাম খেয়াল করলাম পিছন থেকে কেউ যেন টেনে ধরেছে গাড়িটা আমি যতই পিক আপ টানছি মনে হচ্ছে পিছন থেকে কেউ না কেউ শক্ত করে গাড়িটাকে টেনে ধরে রয়েছে আর গাড়ির স্টিয়ারিংয়ের উপর আমার নিয়ন্ত্রণ কমছে 
মনে হচ্ছে কেউ ডান থেকে চাপ দিচ্ছে আবার কখনো মনে হচ্ছে কেউ বাম থেকে গাড়িটি বাম দিকে চাপ দিচ্ছে আমরা আবার ও গাড়িটা থামাই এবং ভালোভাবে সব কিছু চেক করি সব কিছু ঠিক রয়েছে তারপরেও কেন এমনটা হচ্ছে আবার যখন গাড়ি স্টার্ট করতে গেলাম তখন শুরু হলো একটা ঝড় এত জোরালো বাতাস আর আকাশে বিদ্যুৎ চমকানো খুব কম দেখেছি জীবনে ঝড়ে গাছগুলো যেন ভেঙে পড়তে চাইছে বৃষ্টি বাতাস ও ঝড়ের তাণ্ডবে সিদ্ধান্ত নিলাম যে সামনে কোনো বাজার করলে সেখানে গাড়িটা কিছুক্ষণ থামিয়ে রাখব কিন্তু এতটাই ঝড় বৃষ্টি যে সামনে এগিয়ে যাওয়া কঠিন বাধ্য হয়ে রাস্তার এক পাশে গাড়ি দাঁড় করালাম মনির বলে উঠল ওস্তাদ সামনে দেখেন কেউ একজন আসছে মনে হয় না খেয়াল করলাম একজন মহিলা রঙিন একটি শাড়ি পরে আমার গাড়ির দিকে গিয়ে আসে কিন্তু এত ঝড় বৃষ্টির সাথে কেন আমি মহিলা বাড়ির বাইরে চেহারাটা আমাদের কাছে তখনও অস্পষ্ট কারণ বৃষ্টিতে গাড়ির সামনের গ্লাস অনেকটা ভেঙে যায় আমি গাড়ির হেডলাইট চালাতেই দেখলাম গাড়ির ঠিক সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছেন যে তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না খেয়াল করলাম এই বৃষ্টিতেও তার কাপড় যেন একেবারে শুকনো কাপড় ভেজা থাকলে সেটা অনেকটা বোঝা যায় আর এই মহিলা এমন নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে আছেন মনে হচ্ছে আমাদের যেন তিনি দেখেনি আমাদের উপস্থিতি যেন টেরই পাননি আমি হেডলাইট জ্বালিয়ে দু একবার হর্ন বাজাতেই মহিলাটি গাড়ির সামনে থেকে নেমে সরে গিয়ে ধান খেতের দিকে চলে গেল আমরা দুজনেই প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলাম এটা কি আদৌ মানুষ ছিল নাকি কোনো অশরীরি আত্মা ততক্ষণে বৃষ্টি কমতে শুরু করেছে তাই আমি আবারও গাড়ি স্টার্ট করলাম এবং সামনের দিকে আস্তে আস্তে এগোতে শুরু করলাম কিছু দূর যেতেই হঠাৎ মনে হলো যে কিছু একটা গাড়ির ছাদে এসে লাফ দিয়ে পড়ল সাথে সাথে ব্রেক কষে মনিরকে বললাম দেখতো মনির কোনো গাছের ডাল ভেঙে পড়ল কি না মনির গাড়ির দরজা খুলে বের হয়ে ছাদে উঁকি দিয়ে বলল না ওস্তাদ কিছু তো পড়েনি আমরা আবার চলতে শুরু করলাম এবার মনে হলো আমাদের পিছনে অর্থাৎ যেখানে লাশ দুটি রয়েছে সেখান থেকে আমি গোঙানি রাওয়াজ পাচ্ছি আমি পিছনে না থাকিয়ে মনিরকে বললাম আমি যা শুনতে পাচ্ছি তুইও কি তাই শুনতে পাচ্ছিস মনির মনির বলল জি ওস্তাদ আমার মনে হয় এই রাস্তাটা এখনো সমস্যা রয়েছে একের পর এক সমস্যা হয়েই চলেছে আমাদের সাথে গাড়ি চালাতে চালাতে লুকিং গ্লাসে খেয়াল করলাম সে রঙিন শাড়ি পরা মহিলা একটা লাশের পলিথিন সরিয়ে কি যেন খুঁজছে তাও আমার গাড়ির ভেতরে আমার মুখ দিয়ে কথা বলার শক্তি যেন আমি হারিয়ে ফেলেছি আমি যে মনিরকে ব্যাপারটা বলবো সেই শক্তিও পাচ্ছি না মনির আমার শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে আমাকে ডেকে বলল জলদি ব্রেক করেন ওস্তাদ আপনি রাস্তা থেকে ফুটপাতে নেমে গিয়েছেন আমি সম্বিত ফিরে পাই এবং তড়িঘড়ি ব্রেক করি আমি দোয়া পড়তে পড়তে গাড়ি থেকে নামি এবং অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে দরজা খুলে লাশ চেক করতে যাই মনির এবং আমি দুজনেই দেখতে পাই লাশ দুটোর পলিথিন ছেড়া দুটো লাশের মুখেই তাজা রক্ত গাল বেয়ে চুমে পড়ছে আমরা দোয়া পড়তে পড়তে সামনের দিকে ছুটে চলি এবার খেয়াল করলাম মনির ভয়ার্ত দৃষ্টিতে পেছনে থাকা লাশের দিকে তাকিয়ে আছে কথা বলতে যাবে এমন ভাব মুখ নাড়াচ্ছে কিন্তু কথা বলছে না বোবা মানুষ যেভাবে কথা বলছে তেমন শব্দ করছে আমি গাড়ি স্লো করে পিছনে তাকিয়ে দেখি আবারও সেই রঙিন শাড়ি পরা মহিলাটি একটি লাশের মুখে মুখ লাগিয়ে কি যেন করছে এবার দুজনে এতটা ভয় পাই যে গাড়ি থামিয়ে আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়ি রাস্তার পাশে থাকা একটা বন্ধ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আমার পরিচিত এক মৌলানাকে কল করে সব খুলে বলি তার পরামর্শে আবার গাড়ির কাছে যাই এবং তার শিখিয়ে দেওয়া দোয়া পড়তে থাকি মৌলানাকে কলে রেখেই গাড়ির কাছে যাই দেখি সব স্বাভাবিক কেউ নেই সেখানে লাশের পলিথিন ব্যাগগুলো তখনও ছেড়া আর মুখে লেগে থাকা রক্ত তখনও রয়েছে আবার যখন গাড়ি চালাতে শুরু করলাম দেখি দুটো রঙিন শাড়ি পরা মহিলা হাততালি দিতে দিতে রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে দৌড়চ্ছে আমরা দুজনেই সেটি দেখতে পাচ্ছি দুজনেই দোয়া পড়তে পড়তে এবার গাড়ি তুলে দিই তাদের উপর মনে হলো মহিলা দুটি যেন হাওয়ার সাথে মিলিয়ে গেল তবে সে হাততালি এবং তার শব্দ কানে ভেসে এলো
ওই রাস্তা পেরিয়ে ততক্ষণে আমরা আবার হাইওয়েতে উঠেছি ভোরের আলো ফুটেছে আমরা লাশগুলোকে তাদের গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে নিজ জেলায় আবার ফিরে আসি পরবর্তীতে আরও কিছু ড্রাইভার ভাইদের কাছ থেকে জানতে পারি যে ওই রাস্তাটিতে নাকি তারা এমন রঙিন শাড়ি পরা মহিলা এর আগেও দেখতে পেয়েছে লোকমুখে শোনা যায় দুজন ট্রান্সজেন্ডারকে নাকি এই রোডে নির্মমভাবে শারীরিক নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছিল তাদের অশরীরী আত্মাই নাকি এখানে দেখা যায় সংঘত কারণে জায়গাটির নাম বললাম না তো গৌরবদাই ছিল আমার স্বামীমের থেকে শোনা ঘটনা টাইপিং করতে অন্যের সাহায্য নিতে হয়েছে বলে একটু দেরি হয়ে গেল বানান ভুল থাকতে পারে বা কোথাও একটু অগোছালো থাকলে ঠিক করে নিও প্রেত কথা লভার্সদের শুনে নিশ্চয়ই ভালো লাগবে আজকে আরও একটি সুসংবাদ দিতে চাই নতুন একটি ঘটনা কালেক্ট করেছি শ্মশানের দায়িত্ব থাকে একজন লোকের কাছ থেকে আরেকজন লোকের সাথেও কথা চলছে তিনি যিনি মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামিদের ফাঁসি কার্যকর করেন চোখ রেখো প্রেত কথায় সবাই ভালো থেকো গৌরবদা এবং সবাইকে ভালোবাসা প্রেত কথা গৌরব তপাদার ব্লগ এবং নিউটন ভাই চ্যানেলের পাশে থেকো হ্যাপি দিওয়ালি শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানে রাত এই ছিল নিউটন ভাইয়ের ঘটনা প্রত্যেক বারের মতো আমাদেরকে কিন্তু এইবারও নিউটন ভাই দারুণ ভয় পাইয়েছেন একবারও আমাদেরকে তিনি নিরাশ করেননি এই নিয়ে নিউটন ভাইয়ের দশ নম্বর এপিসোড হলো এবং নিউটন ভাইয়ের সব কটি এপিসোডের আমি একটি প্লে লিস্ট বানিয়ে দিয়েছি যেই প্লে লিস্ট তোমরা আমার এই চ্যানেলে ঢুকে প্লে লিস্ট সেকশনে গেলেই খুব সহজে পেয়ে যাবে এছাড়া আরেকবার মনে করিয়ে দিই আমাদের আগের এবং তার আগের এই দুই বছরের ভূত চতুর্দশী স্পেশাল এপিসোড কিন্তু আজকের রাতে অবশ্যই একবার শুনে নিতে পারো এপিসোড নাম্বার চুয়াল্লিশ এবং এপিসোড নাম্বার একশো বিয়াল্লিশ খাটতে হবে না সার্চ বারে গিয়ে প্রেত কথা চুয়াল্লিশ আর প্রেত কথা একশো বিয়াল্লিশ লিখলেই কিন্তু আমাদের গত দুই বছরের দুটি ভূত চতুর্দশী স্পেশাল এপিসোড পাওয়া যাবে এবং তার পাশাপাশি একবার সকলকে মনে করিয়ে দিই লাইক করতে কমেন্ট করতে সাবস্ক্রাইব করতে আমাদের ঘটনা পাঠানোর জন্য কি করতে হবে না মেল করতে হবে প্রেত কথা অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম অথবা প্রেত কথার ফেসবুক পেজ ইনবক্সে লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে ঘটনা সমস্ত লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে ডেসক্রিপশন সেকশনে সেখান থেকে আমাদেরকে খুঁজে পাওয়া খুব সহজ একটি বিষয় এবং সকলকে আবারও জানাচ্ছি ভূত চতুর্দশী এবং আমাদের দীপাবলির শুভেচ্ছা সকলে খুব সুন্দরভাবে এই সময়টা কাটাও কিন্তু এমনভাবে কাটাও যাতে অন্য কারুর অসুবিধে না হয় শব্দবাজির ব্যবহার কম করাই ভালো আমাদের পরিবেশের জন্য ওয়ান সেকেন্ড আমি গৌরব ছিলাম তোমাদের সঙ্গে সাউন্ডের সৌমদীপ গ্রাফিক্স অনিকেত প্রত্যেক শুক্রবার এবং রবিবার রাত ঠিক দশটার সময় প্রেত কথার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল এবং রাত এগারোটার সময় স্পটিফাইতে প্রেত কথার এপিসোড আসতে থাকে এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো হয়